ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെ ഞാൻ ചേർന്ന് സാഹചര്യം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സൗദിയിൽ നിന്നും മോനിഷ്യസസ് ആണ് ആ അവർ കുടുംബമായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ബേസൽ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവർ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ ആൻഡോ ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അതേപോലെ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ആ പപ്പായായ മോഹനൻ ബ്രദറിനും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അതേപോലെ ആ ബേസൽ ബ്രദറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെ മേളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം വരേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ വഴികളെ ദൈവം തുറക്കേണ്ടതിനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ സമയത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ കുടുംബം ആണ് ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സത്യവചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സുവിശേഷത്തെ ആലലൂയ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇവരാണ് കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കടക്കാരനല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഈ മക്കളുടെ മേളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്ററിൻ്റെ വരുമാന മാർഗത്തിൽ ഇവരുടെ ആലലൂയ സമ്പത്തിൻ്റെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരാൻ പോവുകയാണ് ഇവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ ആലലൂയ വലിയ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി വലിയ ഉയർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വലുത് നമ്മൾ അതെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് വലിയ വിടുതലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകാൻ പോകുന്നു രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കാരണം ആ കുടുംബം അവർ രണ്ട് രണ്ടിടത്തല്ല താമസിക്കേണ്ടത് വചന പറയുന്നു ആദവും ഹൗവായും അലലിയ അവർ ഒരു ശരീരമായി തീർന്നു അലലിയ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവർ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവരുടെ കുടുംബക്കാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവരുടെ സഹോദരൻ ആൻഡോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി കുടുംബമായി ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിനകത്ത് വലിയ ഉയർച്ച നടക്കേണ്ടതിനായി അലലിയ ആ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രിയനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സിസ്റ്ററിനെയും ആ ബേസൽ ബ്രദറിനെയും ആൻഡോയും അവരുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്ന അപ്പ സുവിശേഷം ഗുഡ് ന്യൂസാണ് ഗാസ്ബൽ ഗുഡ് ന്യൂസാണ് ഒരത്ഭുതം ഇവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭവനം വെളിപ്പെട്ടു ഇവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു ഇവരുടെ കടഭാരം ഇവരുടെ ഹാലലുയ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സഹോദരൻ ആൻ്റെ ഉടമ്പിളിൽ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഹാലലിയ ആ ആ അതേപോലെ തന്നെ മോനിഷ സിസറിൻ്റെ ആ പപ്പായ മോഹൻ ബ്രദറും കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ വിടുതൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ കരുതുന്നവനാണ് അലലൂയ്യ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷമാകുന്നു ഈ മീഡിയ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ സത്യവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഹലലൂയ കഴിവോ മിടുക്കോ ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണിത് ഹലലിയ ഒന്നുകൂടെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിങ്ങളോട് പറയുക ദൈവം നിർത്തിയതല്ലാതെ ദൈവം നടത്തിയതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയ്ക്കായി നന്ദി എങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രാരംഭമായി എന്നെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില ോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വചനമയച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്ന വചനമയച്ച് കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനൊരു മതത്തെ ഉയർത്താനല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംഘടന ഉയർത്താനല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ യോഹനൻ്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ
നാളുകളായി നിൽക്കുന്ന ബന്ധനം പോലെ നിൽക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വഴി മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വചനം ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയരെ അലലുയ കുറി വാക്യം ചിലവർ മറന്നുപോയെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അലലിയ മറക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അലലിയ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകുന്നെന്നോ മറന്നുപോയെന്നൊക്കെ തോന്നിയാൽ താഴെ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ ലിങ്കുകളുണ്ട് അലലിയ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും അപ്ലോഡാകുന്നുണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്ലോഡാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് ആലലൂയ്യ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആലലൂയ്യ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവന് അലലിയ സഭയിലും ക്രിസ്തുവേശ്വരും തലമുറ തലമുറയായി ആ മേൻ അലലിയ അപ്പം ആ കർത്താവ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് രണ്ടാമത് അലലിയ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവൻ്റെ ശക്തിയാലാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി അവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേട്ടു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവസാനമായി ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഒന്ന് കൊരിയന്തർ രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും അലലിയ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അലലിയ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ നമുക്കോ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു ഇവിടെ പറയുക നമുക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടക്കാത്തത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നന്മകളും നമ്മുടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കും കാരണം എങ്കിൽ പ്രിയരെ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കിടന്നു വന്നാട്ടെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് അവനിലെ മനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യരിൽ ആർ അറിയും ആ വണ്ണം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവിനല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാമോ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അറിയുവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ഇവിടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അലയിലെ വഴികളെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തും പ്രിയരെ ഹലലൂയ്യ അപ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സു സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയായി നിന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പലരും ആ റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അലയ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂലോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയാം ദൈവാത്മാവ് അതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ മതൈര സുശേഷം വിശുദ്ധ മതായി എഴുതിയ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി റിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രാർത്ഥനകളിലല്ല അനുസർ വരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്നു എന്നുള്ള ആ അറിവിൽ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം വേണം ആ അറിവിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ശക്തി വ്യാപരിക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ കഥാവിന് നന്ദി പറയാൻ തയ്യാറാകും ഹാലലൂയ്യ നമ്മൾ അവനിൽ നിന്ന് ആ നന്മ പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാകും പ്രിയരെ കാരണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യേശു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ രാജ്യം വരണം അവൻ്റെ രാജ്യം
അതിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യാചിക്കുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും പത്താമത്തെ വാക്യം യാചിക്കുന്ന ഏവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തും മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് റിപ്പിറ്റേഷനാണ് അല്ല ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യാചിക്കുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇത് ദൈവീക കൽപ്പനയാണ് എന്നാൽ അടുത്തത് പറയുന്നത് വാക്തത്വമാണ് യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തും മൂന്ന് മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും ആളിറുയ അപ്പം നമ്മൾ മടുത്തു പോകാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലവരും പല പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മടുത്തു പോകുന്ന അനുഭവമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏലിയാവ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുവാനായിട്ട് ആ പർവ്വത്തിന് മുമ്പിൽ ആ മുട്ടും മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ആ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ബാല്യക്കാരൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കി കണ്ടില്ല രണ്ട് പോയി മൂന്ന് പോയി നാല് പോയി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോയി ആറ് പ്രാവശ്യം പോയി ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ താൻ കാണുകയാണ് കൈപ്പത്തി പോലും ഒരു മേഹം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം അടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പലതും ഓ ഇനി അത് എനിക്കുള്ളതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്ന വചനം ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്തത്വം നമ്മുടെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു കാരണം കാൽവരിയിൽ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി വില തന്ന കർത്താവ് നിശ്ചയമായും അനുസരണ തരാതിരിക്കുമോ സൗഖ്യം അവൻ്റെ അടിപ്പിനാലാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യം വരാതിരിക്കുമോ അലിയ നമുക്ക് വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യ നമുക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി തുറന്ന സമ്പന്നനായിരുന്ന ദൈവം അലിയ കണ്ടാൽ ആളറിയാത്ത രീതിയിൽ അലിയ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവൻ കൃഷി വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു എന്തിനെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യാചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ സമ്പന്നത എനിക്കും നിനക്കും അവകാശമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മടുത്തു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ പൗരോസ പോസൽ പറയുന്നു മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ അലിലിയ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണേ നമ്മുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും ഇന്ന് വാക്തത്വത്തോടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കർത്താവിനോട് പറയാം യാചിക്കുന്ന ഏവനും കർത്താവ് തരും യാചിക്കുന്ന ഏവനും കർത്താവ് തരും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുക്കാം ഇന്ന് ചില തുറപ്പ് വരും ഇന്ന് ചില ആൻസറുകൾ വരും എങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും കടന്നു വന്നാട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് ജിയ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സൗദിയിൽ മദീനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ടി വി പ്രോഗ്രാം അറിഞ്ഞ് പപ്പ ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പാസ്റ്ററിന് തന്നു ഞാൻ വാട്സപ്പ് വഴി പാസ്റ്ററിന് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു മോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മൂക്ക് കിട്ടും റിയാദിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ അവസാനം കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി വഴി ഒരുക്കാൻ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് എന്റെ എക്സിറ്റ് ആണ് അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെയും പുതിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഒരു വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ റിയാദിൽ പോയി ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങി സി വി കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്തോട് കൂടി ദൈവം നോക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു വഴി തുറക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തോ സംഭവിച്ചത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് അവിടെ നിന്നും റിയാദില് മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോക്ക് ജോബ് അവിടെ ഓഫർ ലെറ്റർ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു
ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷവുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ മാസം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു ഞാനൊരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പത്ത് വർഷമായി പാസ്റ്ററുടെ പപ്പായാണ് എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ എന്നെ ഇവ ഇവഴിയിലേക്ക് നയിച്ചതും ഇന്നും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നവംബർ ലാസ്റ്റ് പീരീഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാതെ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ആരോടും ആ കാര്യം പറയാതെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ബൈബിളിലൊരു വാക്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്ത സ്രവ ശ്രീ വിശ്വാസം മൂലം അതായത് യേശു വരുന്ന വഴിയിൽ അവൻ്റെ നൊങ്കലിലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും തീരുമാനം തലേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശു ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകും എന്ന് ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ വന്നു ഞാ അന്ന് ഞാനിവിടെ വന്ന് യോ പാസ്റ്റർ പ്രാ യോ വചനം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലോറിൽ ഇറങ്ങി ത പലരുടെയും കൈ വെച്ച് തല കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒപ്പം എൻ്റെതും തലയിലും കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പാസ്റ്ററോടോ എന്നല്ല ആരോടും പറയാത്ത ഒരു രഹസ്യം പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണ വിടുതലായി ഇപ്പം രണ്ട് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഇവിടെ നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും റോയി പാസിൻ്റെ പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാനിവിടെ കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ട് തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു വാഹനം എടുത്തു എന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി അവനെ മാസത്തവണ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിക്കാർ കേസ് കൊടുത്തു അതിനെ കേസ് മീഡിയേഷന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഓരോ കേസും കേസിൻ്റെ അവധി വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കടമുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങും ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും പൈസ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു അപ്പം പാസ്റ്റർ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നൊരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഡിയേഷൻ മാറ്റി വെച്ച് മീഡിയേഷൻ മാറ്റി വെച്ചല്ല കോടതി അവധി ഒന്നുകിൽ അല്ലെ ഒന്നുകിൽ മീഡിയേഷൻ നടക്കത്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ കോടതി അവധി ഇങ്ങനെ ര ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കതൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി കാരണം എൻ്റെ വക്കീൽ പോലും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല സാധാരണ കോടതിയിൽ ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ മീഡിയേഷന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് മീഡിയേഷൻ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഞങ്ങളെയാണെങ്കിൽ മീഡിയേഷൻ വിളിക്കുന്നില്ല മീഡിയേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കാതെ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പാസ്റ്റർ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ സാക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് റോയി പാസ്റ്റർ എന്റെ തലയെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയൊരു ദൈവ പ്രവർത്തി കർത്താവ് ഇതിന്മേൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്തുവാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു വലിയ വീര്യപ്രവർത്തി കർത്താവ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അവധി കോടതി ആ പേപ്പർ അനങ്ങിയില്ല അവിടുന്ന് അത് എന്റെ എന്റെ കർത്താവ് അതിന്റെ മേൽ കൈയ്യെടുത്ത് അങ്ങ് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോടതി കോടതി നിന്ന് ഈ പേപ്പർ മീഡിയേഷൻ സെന്ററിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മീഡിയേഷൻ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും മീഡിയേഷൻ വിളിച്ചതേ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ കേസായിരുന്നു കേസിന് വിളിച്ചപ്പം കോടതി ജഡ്ജ് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് മീഡിയേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മീഡിയേഷന് റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് മീഡിയേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് വിളി വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കോടതി കേസിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മാസവും നാപ്പത് ദിവസം അല്ലെ നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓരോ അവധിയും വരും ഒരു വർഷം മൂന്ന് മാസവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം പത്ത് പ്രാവശ്യം അതെ
അവര് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം തുകയുമായിട്ടാ വന്നത് രണ്ടേ മുക്കാലിന് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു രണ്ടര ആക്കി തരാവോന്ന് ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞു വക്കീലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കു ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം ആക്കി തരുമെന്ന് ചോദിരു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് ആ കേസ് കോടതിയിൽ വെച്ച് അവർ മീഡിയേഷൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും വിഷയം ബാക്കിയാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഈ പൈസ മൊത്തത്തിൽ അടച്ചു തീർക്കണം പത്ത് തവണയായിട്ട് വേണേൽ അടയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അത് തീർക്കണം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആകെ ഇരുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കർത്താവ് കയ്യിൽ പണി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റ വ്യക്തിയിലൂടെ തന്നെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എട്ടാമത്തെ ദിവസം കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കേസിന് അപ്പീർ ചെയ്തു ആ പണം ഫൈനാൻസിൽ അടച്ചു കേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി പ്രിയരെ വചനവും ഈ സാക്ഷ്യവും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുക്കാതെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ മേഘം വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജോലിയുടെ മാർഗം തുറക്കുമെന്ന ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം അതേപോലെ അനുഭവിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഞാൻ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ ചിലവർ ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം മാറ്റമില്ലാത്തവൻ അവൻ്റെ കരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ പോവുകയാണ് ഹാലലൂയ കണ്ണുകൾ അടച്ച് രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ നീട്ടിയാട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അങ്ങനെ ഈ ആളിപ്പാടുള്ള കരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആശിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദറിന് വേണ്ടി വഴി ദൈവം തുറക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ ചിലവരെ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് രതീഷ് എന്നൊരു പേർക്ക് താവ് കാണിക്കുന്നു നാളുകളായി നിങ്ങൾ വിദേശത്തിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും നടക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ വരുന്നു ഹലലൂയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഹലലൂയ അനുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് രേഷ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹ സംബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കഥാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കഥാവെ ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അലലൂയ കഥാവെ അലലൂയ ലില്ലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലില്ലി ദൈവം നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ വഴി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്ഭുത മാർഗം തുറക്കുന്നു റെനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിനകത്തൊരു വഴി കർത്താവ് തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉയർച്ച ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉയരാതെ നിൽക്കുന്ന ചിലത് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്താൽ മാറുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് കഥാവേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ കഥാവേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ മക്കളുടെ മേലേക്ക് അങ്ങ് ചൊരിയണമേ അപ്പ വാഹന സംബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് കഥാവ് മറുപടി തരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ചിലവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ സന്തോഷൻ്റെ വിടുതൽ കഥാവ് അയക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ കഥാവേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഹാലലൂയ രമേശിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രമേശ് ദീർഘനാളുകളായി കുടുംബത്തിൽ ഉയർച്ചയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് കത്താവ് മഹത്വം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു മോളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഥാവെ ഇന്ന് അനേകർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കഥാവെ പുറം രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിസായ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് മറുപടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം തലമുറയില്ലാത്തവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് വീടിൻ്റെ പണി തീരാത്തവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്
പ്രിയരെ ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ അലയം നിശ്ചയമായും എന്നെ ലഭ്യമാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചാട്ടെ ആ സെക്കൻഡിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ ദൈവിക വിടുതലുകൾ കാണുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ആരാധനകൾ നടക്കുന്നു മാസത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കണം ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ആഴ്ചകളിൽ അഭിഷക്തന്മാർ ഇതിനകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയരെ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും നമ്മുടെ ആരാധന നടക്കുന്നു അവിടെയും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ മേളിലുണ്ട് കഥാവിൻ്റെ വലിയ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ അറിയിക്കണം കാരണം ആ അന്ത്യ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വലിയ നിലകളുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് അലലിയ സഹായമായിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കായി ചോദിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ മിനിസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദൈവം ഇതുവരെ കരുതി ഒരു എപ്പിസോഡെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഥാവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രിയരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം വലിയ നിലയിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ കാണാം അലലിയ എങ്കിൽ പ്രിയരെ ആ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോനിഷ സിസ്റ്ററിനെയും ബേസൽ ബ്രദറിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഇവരെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവം മറുപടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേ